朋友们，真的太神奇了啊！我在海拔三千多米的柴达木盆地发现了一棵树，这真的是有史以来啊第一次见到柴达木盆地方圆几百公里啊唯一的一棵树，这真的就是值得大家看一看啊！你看，方圆差不多一两百公里的唯一的一棵树，这棵树叫什么名字呢？一棵树是什么树？这个？这个是白杨树，你看，太壮观了，在这里能见到一棵树，真的比较壮观啊。在咱们内地平原的话，见到树一点都不奇怪。这一棵树的话，还有它的来历啊。那边还有一个特别漂亮的一个湖，等一下用航拍给你们看一下。来，咱们看看它的这个介绍啊，给大家讲一下啊，这一棵树的由来。这棵树是一九七三年四月啊，是由二十六道班，就是在这里修路的时候啊种植的。现在已经经历了四十三年之久，在西北高原恶劣的自然环境下，不畏严寒，蔚然挺立，成为大柴旦，百里隔壁线上的一道亮点啊，独特的绿色风景，被当地的牧民和过往的游客。称为神圣的一棵树。说到这里了啊，然后刷到这个视频的朋友们啊，然后在这里也祝大家身体健康啊！你看，还有一棵树孕育着柴达木盆地，呃，人的坚韧不拔、不向恶劣环境屈服的品质，象征着特别能忍耐、特别能吃苦、特别能战斗的青藏高原精神和艰苦创业、无私奉献。勇于创新、团结奋斗、科学务实的青海高原精神的传承与体现。哎呀，我我读书读点少啊，我一个一个读的。朋友们，就这这棵树的到来就是这样到来的。看，现在太阳都出来了，然后这边的路修的特别好，真的。你看这个树还留在这里，道斑已经不复存在。现在就用航拍的镜头一起来看一看这这里的风景吧
。航拍看完了，朋友们，你们觉得美不美？我是觉得非常美的啊，在这个青藏高原大西北，说真的，这么壮观的一棵树，值得你们给我们点赞啊，真的也值得。点赞啊！值得大家为他点赞。对对对，走，走，我们继续出发吧。等下看来早点找个露营地，然后晚上做大餐吃。好，走。你看这边的山基本上都是草都没有的，光秃秃的，正儿八经的柴达木平地，见不到一棵绿色的植物。接下来的话，这个天气一天比一天热啊，因为我们从高海拔啊已经下到了低海拔。今天你看这个温度都已经到三十多度了，白天。这睡觉的话也是一道难题啊。在高原上还好，本来想着就是在高原上还挑战个十几天的，但是身体各方面也吃不消啊。你说咋整？这么热。好了，朋友们，今天的视频就先分享到这里了。我们现在要赶紧去找个地方露营了。